Abro esta sessão plenária e devolvo a palavra à Sua Excelência, o ministro Ricardo Lewandowski, que vai viver da ação penal 470, sobre o julgamento. Eu agradeço ao presidente. Eu digo então que a Procuradoria Geral da República, da mesma forma que se fez em relação à Cátia Gabriel, imputou ao réu José Roberto Salgado. Visto o presidente de operação do Banco Rural, a prática de lavagem de capitais provenientes de crimes contra a administração pública, o sistema financeiro nacional e praticado por organização criminosa, crimes capitulados é, no artigo 1, inciso 5, 6 e 7 da lei 9, inciso 33 e 98. Conforme a sentença por ocasião da análise dos comportamentos ilícitos imputados à Rua Cátia Rabelo, a materialidade delitiva em relação aos inúmeros dos potenciais crimes de lavagem de capitais encontra-se satisfatoriamente demonstrada nos autos. Além disso, ao examinar as implicações de uma coisa prática por este réu do crime de gestão fraudulenta de instituição financeira, concluindo na sessão anterior, pela procedência em razão da concessão fraudulenta de empréstimos e sucessivas renovações ao grupo capitaneado é, por Marcos Galera. Pois bem, tais empréstimos, como se viu, destinaram-se a abastecer o mecanismo de distribuição ilegal de recursos objeto desta ação penal. Forçoso construir despacho que José Roberto Salgado é permitir a implantação de um esquema arquitetado para, entre aspas, a facilitação da transferência desses valores, eu tenho a plena consciência de que estes provinham de crimes cometidos contra o sistema financeiro nacional. Este deles foi patrícipe, como decidido anteriormente pelo plenário desta cor. Assim, a única conclusão a que se pode chegar da análise dos fatos é que o réu atuou dolosamente com vistas a ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de valores provenientes direta ou indiretamente de crime contra o sistema financeiro nacional. Isso porque, ciente de que os recursos empregados no sistema ilícito provinham de impostos fraudulentos, José Roberto Salgado, em conjunto com Cátia Rabelo, atuou de modo a permitir que elevadas somas de dinheiro fossem entregues a terceiros, em várias partes do território nacional, sem que fossem identificar dez dessas pessoas, os identificados, os terceiros, perante os órgãos de controle. Outro destacado é mais que o réu era justamente diretor do Comitê de Prevenção à Lavagem de Dinheiro. Esse órgão interno de Banco Rural, porém, jamais me tornou a ação os evidentes indícios de lavagem que se mostravam claros, o que agrava ainda mais a sua situação ao meu ver. Veja-se nesse sentido o depoimento prestado em juízo por Carlos Roberto Santos Godinho, ex-gerente de compliance da instituição financeira. É certo que esse depoimento pode ser criticado, porque há ah, um dissídio judicial é, este, desta posteria, Carlos Godinho, com o dirigente do Banco Rural, uma ação trabalhista, inclusive, mas enfim, um depoimento que foi colhido em juízo e que deve ser pesado é, dentro do contexto do conjunto probatório dos autos. Ele diz o seu Carlos Godinho. O relatório Movimento Acima dos Padrões é um relatório que não tem interferência humana. Ela é baseada, ele é baseado em um algoritmo desenvolvido pela área de compliance, em conjunto com outras áreas do Banco Rural, onde ele, ele, ele analisa algumas movimentações de clientes. Aliás, se está vendo, o ministro Joaquim Barbosa já fez referência a esse, esse senso de depoimento, e eu me lembro até, é, e eu então vou pedir licença para me dispensar de ler, mas, é, na verdade, o que esse novo depoimento que eu trago aqui, que tem várias páginas, então, são 
5, 6 páginas, demonstra exatamente que a identificação de uma operação suspeita é algo mecânico, automático, que é baseado em um algoritmo e que acende, digamos assim, uma luz vermelha para que os gestores do banco é, prestem atenção numa determinada operação que está fora dos padrões, examinem é, se essa operação é lista ou não é lista e tomem as providências adequadas, no comando do Banco Central ou não. Mas isso que o mundo mostra que, não obstante as várias vezes em que essa operação foi automaticamente identificada pelos controles informatizados do banco como uma operação suspeita, quando essa informação chegava à cúpula do banco, essa operação era, digamos assim, ocultada dos órgãos é, de controle. Defende o relatório, uma vez, detectada suspeita de lavagem de dinheiro por parte do Banco Rural. Fez um relatório, mas a diretoria não gostou e não permitiu que ele tivesse mais. Claro, é, eu estou falando que uma frase que eu tenho nessas cinco folhas que eu estou te saltando, eu digo que o Cobozinho de paz específico é que as operações foram estudadas nos relatórios policiais que ficavam discussão do Banco Central por cinco anos. Vejam essa diferença. Então, eu digo que a peça é o as informações eram automaticamente finidas no sistema algoritmo, algorítmico. Mas, no final, nós vamos sair desse relatório correspondente. Parece, parece que mais do que são negadas as informações, eram expurgadas. E a relatório é uma expressão usada exatamente por um dedinho. É, então, é, como o ministro Barbosa, o Jorge Barbosa, já deu um passo muito legal. E bem, então, eu volto a afirmar a relação da defesa no sentido de que o Banco Rural possui os registros sobre os relatórios finais dos fatos. Se a resposta é essa que teria permitido a identificação deles no curso das investigações, que tem uma forma presente a ação penal, não favorece os réus. Isso porque, como disse o senhor anteriormente, tais registros têm como único objetivo de preparar o banco quanto aos pagamentos por ele efetuados e atestados. Caso não lançasse o nome de Paulo Silva, não podia ser comprovado que esse grupo de base de valores, questão que foram efetivamente entregues às pessoas por ele indicadas. Já tenho pelo perfil que o maior impacto da instituição de digitais operações é o fato de que o Banco Rural em nenhuma dessas oportunidades informou ao Banco Central os novos nomes das pessoas que efetivamente realizaram os mais do que suspeitos fatos na boca do caixa mas para o evidente que a parte é a operação de bancamento de capitais. Nesse ponto, vai destacar que o réu, juntamente com o Cato Rabelo, de forma dolosa, meu ver, deixou de observar o teor da parte popular, 2.822.98 do COAP, a, 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 a qual, claro, lista as operações indicativas da ocorrência de lavagem de dinheiro e estabelece os procedimentos necessários para a sua efetiva comunicação ao Brasil. Dentro das operações listadas nesta parte especular do COAF, o é, que se faz, a meu ver, presente no caso sobre o exame, menciona-se a seguinte: 1. Um, Aumentação de valor superior ao limite estabelecido no artigo 4 e 51 da carta especular 2852-98, isto é, superior a 10 mil reais, ou de quantias inferiores que, por sua habitualidade, de forma e forma, configurem a artifício para a burla do conferido limite. Aumento 2. Aumento substancial do volume de depósitos de qualquer pessoa física ou jurídica sem causa aparente. Em especial, se tais depósitos são posteriormente transferidos em um curto período de tempo para um destino não relacionado anteriormente com o cliente. 3. Movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, atividade econômica ou a ocupação profissional na capacidade financeira presumida do cliente. Quarto, atuação de forma contumaz em nome de terceiros ou sem a revelação da verdadeira identidade do beneficiário. Quarto, mudança repentina e aparentemente injustificada na forma de movimentação de recursos ou nos tipos de transação utilizados. Então, qualquer um desses indicadores e outros 
de conta particular, que nós já me ouvimos que mostram presente na nossa operação, que foi engajada pelo Banco Rural, de forma em conluio com o Marcos Valério, seus sócios e empresas, que qualquer um desses indicadores deveria imediatamente ser informado ao Banco Central e às autoridades monetárias para tomar as providências adequadas. Então, aí digo, embora seja mais difícil comprovar o dólar do agente, os crimes como lavagem de capital, que são pegados de diversos artigos, com isso já dá as operações à aparência de licitude, tem que, no caso do exame, elementos subjetivos do tipo, qual seja a vontade do réu de atuar na ocultação de verdadeiros bens quais o recurso de origem escura, seguindo a diversas pessoas, mostra que o evidente, principalmente pela comprovada circunstância de ter ele deixado de modo deliberado de comunicar às autoridades a ocorrência de situações indicativas de delito de lavagem como aquelas listadas anteriormente. E não apenas isto, tem que ter sido prestado informações inverídicas ao bastão acerca do destinatário final dos recursos à casa da boca do posto. Quais são essas informações inverídicas? Dizia-se que é o Banco Central que os recursos são destinados ao próprio, à própria SMPD, é, que por sua vez os utilizava para pagar seus vencedores. A pasta ainda, assim como tudo em relação à correta da terra dele, a alegação de desunido ou confusão entre os crimes de gestão fraudulenta, de instituição financeira e lavagem de dinheiro, tem os motivos já explicitados. Como falei, a materialidade, a autoria do crime de lavagem, putadas a esse dois dirigentes do Banco Rural, para mim, já estou incontornavelmente comprovada, tendo em conta os mencionados passos é, efetuados na boca do caso, entre os 4 de 2, 2006 e 10 de 9, 2004, com a utilização da estrutura do próprio banco. No exame das provas colecionadas nos autos, dentre elas, documentos, confissões, perícias e documentos, foi possível constatar a prática de pelo menos 38 operações de lavagem de capitais efetuadas no, nos moldes já descritos, já sabendo, não vou repetir, a emissão de cheques pela própria SMPD, nominais a ela, com gosto de seu favor, etc. A atuação é, de José Roberto Salgado, continuo eu, para a materialização dos sucessivos ilícitos penais de lavagem de capitais, a meu sentido, está plenamente demonstrada, haja vista que, ao tempo dos referidos fatos, ninguém integrava a cúpula do Banco Rural executava a função de diretor estatutário desde o ano de 2000. A partir do 8 de 4 de 2004, passou a exercer a vice-presidência da instituição, cumprindo no ataque os fatos de questão prolongaram os até setembro de 2004, ou seja, por pelo menos cinco meses após o seu ingresso nesse último e importante cargo. Aliás, o simples fato de ter ele assumido a vice-presidência do conglomerado já demonstra aquela pessoa que conhecia profundamente o funcionamento da instituição financeira, tanto em relação às atividades ilícitas por ela realizadas, quanto ao mover das ilícitas levadas a cabo por meio de sua estrutura operacional. O mecanismo disponibilizado pelo Banco Rural para permitir o saque de elevadas formas em espécie de molde a permitir a ocultação do real destinatário era tão atípico causava estranheza aos próprios empregados do banco. É o que se sai, por exemplo, é, do depoimento de Carlos Alberto Godinho, já citado, e funcionado da, da, da instituição. Então, ele disse o seguinte, é, entre aspas, três coisas chamavam a atenção da gente. Estados estavam circulados no Banco Central. Como a tecnologia que tem hoje, com as telas eletrônicas, saque com cartão, doc, ped, só tinha saque em dinheiro, saque em dinheiro, saque em dinheiro. Então é o seguinte, fora de conhecimento do banco, não informou o Banco Central que ninguém foi amanado ao coar. Por exemplo, essa SMP não anda, não vai lá na boca do carro para levar dinheiro. A norma do Banco Central é bem clara, quem levou o dinheiro? E a pessoa que se deve ficar lá tem que falar, tem que falar. Esse recurso é do filão de pau, está na norma do Banco Central. No caso específico, não era feito. E eles criaram uma nova forma de pagar, que era o pagamento que a gente chamava de pagamento de boca guarda, entre aspas, ou sub-aspas. 
o dinheiro era depositado na conta corrente e acreditado em caixa. E à medida que foram aparecendo as pessoas para receber o dinheiro, eles não pagam, ou em Brasília, ou em Belo Horizonte, ou em São Paulo. Então, isso no mercado financeiro não existe, não tem isso. Os negócios estão tão avançados que até a hora de pagamento acabou. Hoje é tudo eletrônico, não agora, já tem bastante tempo. Desde que foi implantado o sistema brasileiro de pagamento brasileiro, que a situação funciona assim. Foi o ano de 19.984 ou 19.985. Como eu afirmei inicialmente, o próprio Marcos Valéria escreverou em seu documento que a operacionalização desse mecanismo de lavagem foi definida em conjunto com a direção do banco, de modo que se torna evidente, segundo o texto, que o imposto do presidente da instituição, José Roberto Cabral, deve ter total conhecimento do modo de operante da lavagem. Anoto mais uma vez que também é uma vez de modo ocultado, de ordem de controle, todos os riscos da existência desse crime, ao deixar de comunicar o Brasil acerca dos indícios da ocorrência de brecamento de capitais, previsto para a Carta Circular de 1826 do Coar. Nesse ponto, vale relembrar que ele era o que está se presidente do Comitê de Prevenção à Lavagem de Dinheiro. Tem assim, função do réu consistente em permitir que os cheques emitidos pela SMPD, em defaço a ela própria, de maneira que os respectivos valores fossem sacados por terceiros, indicados pelo grupo de Marcos Valério e outras praças, com a ocultação dos reais destinatários, a moda se perfeitamente conduta tipificada a fim primeiro seis da lei da lista de 13, ou seja, ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, que forma movimentação ou proteção de bens, direitos ou valores de movimento direta ou indiretamente do crime praticado contra o sistema financeiro nacional. O crime é percebido ao direito de lavagem de capitais imputado ao réu foi uma digestão fraudulenta do instituição financeira, cuja materialidade e autoria foram reconhecidas anteriormente por essa corte. Como que quer lembrar mais, por oportuno, que José Roberto Salgado tem comprovado a participação na renovação dos empréstimos fraudulentos da empresa SMPID, justamente a emissão beneficiária de certos que permitiram o fato de dinheiro rindo a sua parte. E não só isso, José Roberto Salgado assumiu a concessão de um empréstimo original para a empresa gratuita que apresenta como sócio as mesmas empresas, as mesmas pessoas que integram o quadro societário da SMPID, quais sejam. Bem-vinda Maria Santiago de Souza, esposa do acusado Marcos Valério, Ramon Valerdão de Cardoso. José Roberto Salgado tinha, portanto, pelo conhecimento da origem do dinheiro, por ter participado, juntamente com a Correia, o Cátia Rabelo, diretamente da Comissão dos Negócios do Conglomerado Financeiro Rural, que figura aqui, para mim, o Deus, que não desconhecia a lavagem de capitais ou que tenha finalizado aquela instituição que dirigia. Também, até mesmo, porque, como foi dito, previa o Comitê de Beleza a lavagem de dinheiro de 2012 a 2004, justamente o período em que os passos de dinheiro vivo ocorreram. Não há como afastar, portanto, a convicção de que esse saco já é conhecimento acusado, profissional e cliente, com gestão do Banco Rural em 1995, já na função de diretora de junto de câmbio, conforme o conselho de seu dependente prestado na Polícia Federal, as folhas 4470, 4478. A corroborar, a corroborar essa afirmação, escrito o conselho de testemunho novamente de Carlos Roberto Santos, devido prestado em juízo, que é uma prova colhida perante o magistrado e, portanto, sobre o crime do contraditório de esgozinho, porque é o seguinte, olha só, o cliente enviava fato e e-mail para uma agência dizendo quem queria lá buscar o dinheiro, entendeu? O banco compartilhou com isso. A legislação é clara. Você não pode esconder o beneficiário de um recurso, principalmente com o custo superior a 10 mil reais. É o seguinte, não tem como o cliente fazer isso sozinho. Com certeza, teve a participação do banco, que de alto escalão, que funcionário nenhum vai ter tempo de fazer isso sem autorização de cima. Aí pergunta se o que era responsável pela inspetoria? Aí depois, o Reginaldo Espaço da Silva, juiz, 
Eu só me informar a esse vídeo de quem foi eliminado essa ordem, essa decisão, e foi de qual que está lendo bem curado. Mas quem é a pessoa física que teria dado essa ordem? De um pouquinho. É o seguinte, pela cronologia, deixa eu ver se cronologia é hierótica das coisas, vamos ver se tem isso. Quem tem a autorização para dar essa ordem é o diretor estatutário responsável pela prevenção à lavagem de dinheiro do banco. Juiz, quem era? Bovino. É no caso, na época, era José Roberto Salgado, entendeu? Por quê? Porque ele é o último a ouvir dentro do banco em relação à lavagem de dinheiro, entendeu? Não tinha outra forma de não ser desse jeito. Que era 20.085 a 20.086, volume 96. Além das suas atividades exercidas no Banco Rural, pelo qual José Roberto Salgado, parece que não tinha um dos pedacinhos e dos prestados pelo Estado Carlos Roberto Santos Bodinho, conforme o especial da base. Então, acho que o que eu estou no Banco Rural em agosto de 1989, na função de gerente de alteração bancária. Posteriormente, no evento 2, foi designado para a auditoria interna, na função de superintendente da auditoria interna. Já após, ocupou a função de superintendente de tecnologia e métodos, e em 2001, ocupou a função de superintendente de compliance. E toda a área internacional que foi subordinada ao José Roberto Salgado, vice-presidente da área internacional, que também ocupava a presidência do Comitê de Prevenção do Lavado de Dinheiro. Ele permaneceu desde a criação desse comitê no ano 2002 até o ano 2004. O Comitê é composto de funcionários da área internacional, auditoria, comercial, compliance e inspetoria. Contestando ao presidente do Comitê, a decisão final foi das matérias discutidas. O Comitê foi presidido pelo diretor estatutário de Zé Roberto Salgado desde a sua Constituição em 2002 até 2004, quando a presidência passou a ser exercida pelo diretor de Lúcio Camarano. Fazendo o investimento de lavar de dinheiro, a palavra final sobre os procedimentos da sua adotada é do diretor responsável pelo titular da SUS, 2852. Esse diretor, quando se lembra, foi o José Roberto Salgado, que foi feito em 2004 e foi pela senhora Ayana. Essa pergunta foi prestada na Procuradoria da República de Minas Gerais, em 2 de dezembro de 2005, as pelas tais. E aí, é um outro pergunto, é, que eu segui que o diretor responsável pela região, na época, era Nelly Branche. Era um diretor estatutário que englobava as agências de Belo Horizonte. E para o seu era encaminhada a diretoria do banco para poder discutir é, se aquele cliente era informado ao Banco Central ou não. Desde que essa resolução entrou em vigor, só para ressaltar, o Banco Central chamou a atenção do Banco Rural e nunca tinha informado ninguém com o risco de lavar de dinheiro. Então, depois de uma inspeção globalizada, eles recomendaram que o banco tinha de informar. Mesmo assim, essas operações que apresentavam em vistos não foram informadas para a diretoria da extensão pela prevenção à lavagem de dinheiro perante o Banco Central. Por particular, em 1952, depende que o banco tem de definir um diretor estatutário para ser penalizado e responsável por qualquer problema em relação à lavagem de dinheiro. Esse diretor, na época, é o José Roberto Salgado, que em 2004 saiu e entrou a Helena Temori. Três coisas chamavam a atenção da gente. Fatos, que estava circulado no central. Como a tecnologia que tem hoje, com os três diretores, fatos, com cartão, doc, pegue, só tinha esse fato de dinheiro, só de dinheiro, só de dinheiro. Outra coisa importante que chamava a atenção era com relação ao cumprimento da carta circular no 598, que manda identificar o beneficiário de recursos. Nós temos que identificar três coisas para informar o banco rural com os fatos das famas de mil. Se você for informar o titular da conta, onde a conta foi debitada, é seu dinheiro, tem que informar quem é o beneficiário do recurso e quem é o portador. Isso não era feito, mas era de questionar do banco. Porque depois a Polícia Federal encontrou lá, no arquivo, em uma boa conta, uma relação de quem era o beneficiário de cada recurso, cada saco. Certo? Foi nos pais e pais no arquivo do volume 93. Como eu falei anteriormente, não há para ser desqualificado o depoimento da Customia Carlos Roberto Bovinho, o qual foi concatenado, harmonioso e bastante elucidativo a respeito de como funcionava os procedimentos internos do Banco Rural e todas as atividades e responsabilidades dos seus dirigentes. 
Mas nós temos tudo, no mundo de classe, nos chamamos de testemunha. Temos de aos quatro rabinos de Jorge Bestelgado, e os mundos merecem esse depoimento. Não invalida, não invalida a sua oitiva. Da mesma forma, entendo que o fato de se ter uma reclamação trabalhista medida por ele contra o Banco Rural não informa o seu testemunho. É que o teor daquilo que ele relatou harmonizou-se perfeitamente segundo o tema, pois eu não estrago as corridas ao longo da instituição criminal. Ou seja, o seu depoimento não responde ao lado de alto. A linguista mera alegação de que a sua fala seria fantasiosa não é suficiente para desqualificá-la, uma vez que o ônibus da prova compete a contagem à alegação, por causa da defesa da família não se desentendeu de bem constituir o que ela se contém com o plano de competência. No mais, vale lembrar que Carlos Bolsonaro foi funcionado bem curado por mais de 15 anos, Sendo de faltar o que está suficiente para enxergar uma reflexão maior sobre aquilo que, por ele, foi dito. A lista, igualmente, como reduzido elemento de convicção, a circunstância de ter sido ele superintendente de contar esta instituição, atividade que lhe permitiu engariar outros conhecimentos sobre os fatos culturais. Tanto o presidente, em conclusão, tem face de todo o esforço Vindo procedência a pretensão estatal para condenar o réu do Zé Roberto Salgado pela prática do crime de contrato do primeiro e que disposto da Lei 9.613 de 1998, como vou aqui estar. Procedente a ação importante. Nós falamos a próxima. Perdão. O presidente agora é um claro a denúncia assatada contra o réu do Zé Roberto Salgado. E então que o Real Ministro Samarão, que ele foi acusado da prática de crime, que ele foi o primeiro em condições da lei da lista de transversal, que promoveu a circulação de recursos financeiros do mundo de peculato com o Ministro do Sistema Financeiro. Eu peço estudos aí pela repetição, mas isso deve estar de ter feito os votos de forma individualizada e agora eu estou fazendo a conexão entre ambos e uma sistemática que foi adotada pela FEC para o julgamento. Mas o que já tem no meu fazendo as análises das mesmas condutas em que faz a ideia de Caixa da Bíblia e José Roberto Salgado, é que a materialidade de fim das relações de número com potenciais crimes de lavagem capitais está bem evidenciada no voto. E o que é o protesto que a autoria desses delitos em relação ao réu de Lúcio Samarelli é uma opção que não restou cabalmente demonstrada pelo Ministério Público. Eu vou me destacar a analisar a conduta do ministro Samarão em relação ao direito de gestão da violência. Ele só foi eleito diretor de capital do Banco de Sanções de Abril de 2004, conforme as provas, a ato de reunião do Conselho de Administração, apostada pelas 49, 1332, no ano de 2030. O fato tido como ministro pelo Partido, no entanto, ocorreu entre 24 de 2003 e 10 de novembro de 2004, segundo a denúncia, ou seja, apenas alguns anos dos últimos ocorreram após a sua função a pelo cargo. Portanto, com a, toda a transparência, com todos os elementos que tiver essa existência, possa fazer um uso preciso é, da culpabilidade do réu. Mas, digo então, nada há no já que o juiz tenha ele autorizado o participado das declarações, mesmo que não conhecia, como já denunciei aqui anteriormente, qualquer de fato que as agências de publicidade implicadas na trama criminosa. A sua responsabilidade penal por essas operações de lista tem de ser presumidas, o que não foi direito em direito penal. A fim, inclusive, que a situação é um pouco diferente daquela que nós julgamos anteriormente pela sua gestão de movimento. Lá, a corte, já foi escrito essa foto, né, de forma majoritária, entendeu que aquelas informações, aqueles documentos que ele teria assinado, da qualidade que está entendendo de compliance, juntamente com outras cinco pessoas que integraram o comitê e depois também a diretoria, implicavam na, 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 na gestão do ambiente. Mas aqui, nesse caso, pelo menos a meu ver, não é nada, não há nenhum documento, não. Ele simplesmente, quando assumiu, mais alguns parâmetros foram feitos, e não estava lá no topo, e tinha acabado de assumir. A, a, a direção, o, o caso do recurso capital. Não é o que eu digo mais. 
Então, eu posso pensar que da frente, para suscitar dúvidas quanto ao comportamento do Estudel, tem que ter que ser muito bom para ser da nossa Almeida e para o secretário geral do Banco. O secretário geral do Banco é ótimo. E os senhores e senhoras, ministros e ministros, a nossa pessoa estava suada em uma condição de relevo na hierarquia do Banco e que não presta a gente depender de classes. Em um período de 2013 e 2014, o Senado não tinha qualquer relação com a de câmbio internacional sob a foto do pai da acusação do Navarro. Digo eu. Nesse período, as discussões que ele também não tinham feito no interno, que não foi respeitado em 21 de abril de 2004. Mas o que você tem que contar é que você foi o responsabilidade do diretor de diretoria do Conselho de Empresas e a voz do diretor. Mas o que eu estava aqui para entender esse compliance era o Carlos Bodinho. Mas o seu vivente é uma pessoa justa, humana e aberta. Mas o seu vivente é casado, que tem duas filhas menores, que nunca foi formulado pelo seu ministro da Marinha, de repente, ou foi pedido suspeito ou imoral. Sem dependente de quem trabalhava com ele e estava subordinado a ele. Se você se sente bem pertinho, o daquele espaço de situar a boca de classe junto às avanças do Banco Rural, somente dois, somente dois, ocorreram que me disse até o nível que esse nome caiu de diretor secretário. Qual seja, o senhor está com o da corretora Bônus Banzai, no valor de 50 mil reais, e de 250 mil reais em 10 de nove de 2004. Portanto, pelo menos a aparência, era um... Era um interessante risco, eu estou de uma corretora, é, é diferente do nosso dia de operação, que aquelas é, que ocorreram em pontos contagentes, em saques, em pés, a boca de costa, feitos de governo de pontos, para a CNT e B, endossados a ela mesmo, os contatos de pessoas não desculpados, a gente não está abrindo. Em outras palavras, a metodologia dos saques, dos pontos, Respondia totalmente a sistemática dos anteriores, que consistia em dois sucessos do Pato Banco para a Casa de Remitentes. Temos aí, digo eu, mais de evidência que, a meu ver, concorda que o ministro Tamarani não conhecia necessariamente a relação de Adalto. Permite insistir, apesar da experiência do reino do setor bancário, não existem várias provas, a meu ver, que a ciência autoriza o Pato Banco. Ele tenha sido cooptado pelas práticas de listas já em curso no Banco Rural há muito tempo, quer dizer, no espaço de tempo de apenas cinco meses e que passou a ocupar a diretoria. Digo mais, não é possível, a meu ver, que um diretor recém-impostado pudesse assinorear-se de detalhes do que ocorria nas diversas agências de banco envolvidas nas alterações de lavagem. Além do mais, como já contei, não há qualquer elemento no Vale que indica que o Bolsonaro é que já se ouça a relação íntima e escura dos centros de banco rural e espaço da SNT, ID e outras agências de publicidade. E tem de salientar ainda que ele nunca tratou de qualquer assunto que ocorreu o Marcos Valeiro, conforme este que afirmou, a folha 6.335, no ano de 76, o fato que corrobora a versão é que o Rui não tinha nenhum conhecimento, tem muito menos que a transferência no que aconteceu aos fatos antes de mencionar. Confira o que disse Marcos Zaleiro a respeito do Rui. É que o curto. Isso que nós fizemos com a Marana é apenas de vista, nunca tendo feito reunião com ele. Por fim, o assunto que o ministro da Marana não integrava o Comitê de Prevenção e Combate à Lavagem de Ouro do Banco Rural no Banco Apontado, no Comitê de pelo Procurador-Geral da República, no Estado de 2 de 2003 a 10 de 9 de 2004, em que teriam ocorrido as transações internacionais sobre as quais temos suspeitos de lavagem de ouro também. Ao contrário, o Banco Prova no Rural, que o resto da função de ouro é responsável pelo Comitê de Prevenção, também de 31 de março de Dois ministros, portanto, para os anos depois dos fatos, na base da denúncia, está a folha 49, 353, 49, 353, 33, 250. Por causa da agência, presidente, então, como eu acho lá, em relação ao réu, ministro Camarani, 
para a prova sobre o crime de lealdade dele, fazendo pela frente com toda a sua disposição e os termos do artigo 386 do Código de Proteção. 387 do tem falta de provas. Isso. Um procedimento de ação, você não se conclui pela absolução do regime do crime de lavagem de dinheiro. Tá bem. Nós estamos vendo que hoje, agora, seria o momento de falar sobre a Helena Tenório, que da qual nós temos dois óculos, um separado. Eu vou aqui tentar tirar tudo. É um voto longo. Mas eu acabei resumindo. Toda. Então, se faltou duas páginas do que ganhou. Bom, a Ana, eu vou ver o tratado de Marcos Valério. Também digo inicialmente que a gente faz com as mesmas. A ele se reputa, ele tem visto no artigo primeiro, no artigo 5, 6 e 7, da lei da lei 600 e 23, salto esta parte, que eu já já conheço. E digo também aqui, logo de início, que segundo o ponto, já estou satisfatoriamente preparado em voz, que é acusado de Marcos Valéria como os dois pensados pela circulação que ainda tinha de recurso financeiro de origem ilícita, onde não houve os crimes contra a administração pública, popular que do desenvolvimento, e tanto que não houve contra o sistema financeiro nacional, que é muito de você para o governo do Banco Rural. O órgão acusatório apresentou os contornos de documentos com os pontos de comunicação interna do Banco Rural e os casos enviados pelo Conselho da Cuidada da Saúde da Instituição Financeira, dados que têm sido solenados pelos dois anos apreendidos pela Polícia Federal, mediante determinação judicial, judicial, os quais condenam cada um com a prática da lavagem. Certo, dois anos de documentos, vocês estão me referindo. O que eu vou falar é que o evento das contas correntes de duas de suas empresas tem os seus pontos nominais, as próprias, ao mesmo tempo em que informalmente foi listado ao Banco Rural que disponibilizou os recursos correspondentes ou posterior em todas as pessoas que eram indicados, mas não mais o Banco Rural que é entre as coisas. Todas as situações, não é mais que foi a identificação do destinatário, que os pontos eram efetivados em nome da é o resto do ano das pessoas. A produtividade da população foi corroborada com polícias realizadas pela Polícia Federal com base nos documentos aprendidos. Também grande parte dos destinatários finais de intermediários de recursos que confirmaram o interrogatório do ano escrito em depoimento e recebeu que valeu de espécie nas agências de bens rurais ou por mãos de empregas diretas efetuadas pela Correia do Nome das Pessoas e Hotéis ou de critérios, ou na frente da agência SMPD. O que está mencionado lá de mais pessoas que estão passando desde o Estado, do Estado de Estado de Criminalista, que estão com muitas as condutas de mentes, e aí também o Estado de Repetir, o que eu escrevi, o texto de áudio, porque o Jair mencionou quando o Jair da Corrente da Terra dele, e aí, com todos os detalhes, a perícia criminológica mostra como é que isso funcionou. Eu até brinquei aqui algumas passagens em que o Leite Laude faz uma ação expressa, expressa ao envolvimento de Marco Galeno. Mas isso também já foi já foi veiculado tanto pelo ministro relator da Fundadosa quanto por mim, e é que está bem claro que Marcos Valério foi um dos artífices de toda essa trama. Falta então esses trechos do referido lá. E quanto mais, então, é que 
que é o presidente importante e mandado da Correia da Primeira Turma. O senhor é o ministro
está doido, que foi o pai, já interrogando. Isso está percebido que está no caso de ninguém, está no caso de ninguém, está interrogando, já não está doido. Quanto a essa MPB, eu interrogando, já não está doido, que foi o pai, são os testes. Diz que na essa MPB, a vila de negão de tarefa já tem o diploma formal. São de fato a empresa, a gente sabe, em conjunto, pelo interrogando, já não está estranho. E foi a empresa tocada três mãos. Prova disso que eu fazia na cidade de Apogação, em conjunto de três nas estrelas administrativas, já dando proteção nas suas partes de alguns dois assinaturas, em todos os limites que eu não tenho em todos, que diz que já bem há contudo, que tinha conselho de cotistas, etc. E eu já até já fiz referência a este depoimento mais falando. Também já fiz referência, mas falei até o que tem no texto, é, de uma declaração, de um documento, ratificando que disse que correu a Marco Valério, que foi prestado por Marco Aurélio Prata, contador dessa empresa desde 1990. E então, ele disse que a decisão da abertura filial, de filiais, etc., e as decisões administrativas eram sempre elevadas ao efeito Cristiano Ramon e Marcos Valério. É, isso está apenas 3, 5, 9, 7 do volume 16. Aí eu digo também que, ademais, a mão relevante assumiu diversos livros contábeis, os quais, segundo o Conselho do Lago, 2076, barra 2006, no Instituto Nacional Criminalista, e que na lista foram foram dados no tocante ao seu conteúdo, que é nos 46 a 76 de apanto em 4 deles. Assumiu também vários toques, e foi a lista de distintos empréstimos organizados entre o Banco Rural e as empresas. Essa é uma bem gratuita de participações pelas tais e tais, tais e tais, tais e tais, os tais e tais e tais. É muito importante, a meu juízo, elementos segundos da participação do acusado, a mão de dar cardoso, nas mesmas práticas de mentira de que faz ocorrer o Marcos Galeno, neste item, em qual eu ia. Por que eu vejo que eu o que é entra o texto, é um acontecimento, voto pela condenação do acusado Ramon Rolebá Cardoso, como um ponto de pena no artigo 1, inciso 5, 6 da lei 9616 e 1998. Desde o fundamento, desde para a condenação do rei Marcos Valeu. Não há sido julgado procedente, portanto, com o mesmo fundamento. Sim, senhor. Vai falar em seu próximo. Ou ela fala do real que o senhor não faz. Também as mesmas limitações. Eu digo aqui que bem revisados os autos, que a sua questão não faz. E, contrariamente ao alegado que não real, o vencido com a sua responsabilidade penal foi adequadamente evidenciada. Não decorrendo que ele foi a defesa das circunstâncias de uma da pessoa exclusiva de fazer o esforço do Correio Marcos Valério, conforme passarão a demonstrar. Foi feito, foi convidado os autos, que ele tem e tem que ter 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 a responsabilidade penal do Cristiano de Castro pela participação do devido aval foi feita retratada no ajuste de impostos bancários, como a Polícia Cultural de Telegrafia, que é o CMPIB, propaganda, pela administração conjunta solidária das empresas das quais ela consiste, a exemplo de custo de contrato social desta última, pela especulação fraudulenta das empresas, principalmente pela atuar ativamente pela prática de crimes de lavagem de capitais. Alegada a responsabilidade do acusado pelas práticas virtuosas, que lhe foram imputadas, desmentida pela falta de documentação colhida durante a sessão processual, como também pela prova oral, como se vê, por exemplo, a declaração de Rico Rau, Marcos Valério e de Guarda Livre, das empresas de acusado. E aqui, dispensa-me de, de novamente fazer referência a estes. É, a estes, a, a estes a, depoimentos e testemunhos, mas eu trago aqui um trecho do interrogatório de Marcos Valério, que me parece é, pertinente para que nós possamos fazer um juízo acerca de sua responsabilidade penal, 
nesse interrogatório foi prestado no juízo perante o magistrado da Quarta Vara Federal das Pessoas Judiciárias de Minas Gerais, em que esta afirma, Marcos Valério, a questão do passo pelo discutido de impostos com delitos caros na sede da SMPB. O que ele diz em que aspas, Marcos Valério? Os delitos caros foi apresentado ao interrogando e ao seu sócio, Cristiano Belo Passo, o deputado de Rio de Marais, que está de um período no segundo semestre de 2002. O que já não vai levar que não estava nessa primeira reunião. Isso que foi elemento três, interrogando que foi elemento, o fundo de imprensa está em delírio na sede da SMP e da nossa capital, que é o investimento de 1337. Nesse mesmo interrogatório, a participação do Cristiano Paz na gestão das empresas como referida, vai ser claramente evidenciada. Para que, para que ele... Preço ao qual já fiz referência, que é a empresa, as empresas de vida em três mãos, é no prazo de atendimento do contador, que indica também esta participação gerencial. E digo mais o seguinte: ainda há outro fato que bem demonstra a fragilidade da alegação da defesa de Cristiano Paz. O teatro não participava de questões administrativas das empresas aqui mencionadas. Refiro-me ao depoimento prestado pelo Correio Romeu Queiroz, o qual afirmou a Correio que teria entrado em contato com o Cristiano Paz após o reunião que teve com o então presidente da Uso Minas, para que fosse, entre aspas, doado 150 mil para a base de campanha do Partido da Lista de Direito, PPD. Entre aspas, dizem que esse. Depois, exatamente o meu Feroz, em um dos Correios, o seguinte: é questionado acerca do depoimento prestado por Cristiano Paz a este juiz, em lugar da carta de ordem, respondeu que teve um ponto informado com o Jornal do Campo, prisão da Uzi Minas, no qual afirmou que colocaria a discussão das campanhas de interesse do PTB, ou seja, de eventuais com dois convidados, 150 mil reais. E que logo a subir aproximadamente dois ou três dias depois, o Cristiano Paz entrou em contato com o interrogando por telefone, afirmando que por um doado de 150 mil reais, debitado à comissão da SNPB, que escreveu que os estudantes com montanha total de 47 mil, 187 reais e 24 centavos. O que se prova nesse documento, por exemplo, nesse documento, perdão, de Romeu Coroz, o contrário é o seguinte. Antes, que foi evidenciado que o Cristiano Paz participou é, da tomada é, de empréstimos junto ao Banco Rural. E agora aqui nós temos o seguinte, Cristiano Paz negociando com o Romeu Feroz uma doação de 150 mil reais que entrariam pela SMT e eles seriam distribuídos para e sim, esses destinatários eh, que já foram indicados na denúncia, e no caso aqui, é membro do PCB, inclusive dizendo: olha, desses 150 mil, nós temos que tirar a comissão da SMPB e mais os tributos de estudantes. Isso mostra que eh, o Cristiano Paz estava envolvido também nesse processo de lavagem. O que do Correio, o Ramon Relevar, que também é acertado ao da Capa da Área Federal da Sessão de História de Minas Gerais, já tinha demais a seguinte passagem de aspas. Os conatos de valor já passado ao deputado Ramon Feroz, os conatos de valor foram doados pela SMP a partir do pedido, a pedido do presidente da Uso Minas, feito a Cristiano Paz, tendo em vista o valor e a importância dos Minas para a SMP e B. Diz que não foram os 150 mil reais, sabendo que foi um valor bem inferior a este. Isso, portanto, que não é verdadeira afirmação de Romeu Feroz e seu depoimento que está prestado a este juízo, ordenado quanto a este juízo, ordenado, o tenho de português aqui, quanto a alegação de que os valores que origem na Uzi Minas e com a SMP e decorreu uma comissão para intermediar o recurso ao PTB. A pergunta que a alegação de cobrança tem sido um argumento que nos dá o Cristiano Paz para tentar reduzir o valor a ser doado ao PCB. De toda maneira, é uma outra demonstração, agora é, partida de Ramon Zelobato, mostrando 
E também que está no caso de um envolvimento direto nesse processo legal. E isso, portanto, é meu ver, tem elementos seguros da participação do acusado que estão no caso das mesmas práticas delitivas que o caso ocorreu ao baixo da lei ou seja, na coautoria do delito de lavagem de dinheiro. Nesse sentido, o órgão acusatório apresentou centenas de documentos, como chefes de comunicação interna do Banco Rural, mensagens de atos pelas empresas do acusado ao Banco Rural, dados que foram promulgados pelos réus, mas aprendidos pela Polícia Federal mediante, como já disse, determinação judicial, que os pais da Mervê compreendem cabalmente a prática é, da lavagem. Está por exemplo de documentos da Câmara de Política, que é acusado por Câmara de Paz, e que os réus das contas correntes de suas empresas tendo que as fotos nominais a elas próprias ao mesmo tempo em que, informalmente, solicitava ao Banco Rural que disponibilizasse os valores correspondentes e posterior entrega a terceiros a terceiros por ele indicados, mas jamais identificados às autoridades monetárias. E várias situações já disse que pela identificação do destinatário final do dinheiro, todos os fatos foram efetivados em nome da correção do nome das contas. A fonte de das operações foi corroborada por polícias realizadas pela Polícia Federal, em base aos documentos aprendidos, também grande parte dos destinatários finais e intermediários de recursos, que confirmaram em todo o apelo dos centros de treinamento de saúde de valores e testes das agências naturais, por meio das entregas efetuadas pela Correia Comunidade das Conselhos, que após o setembro da Fórmula Pérsia da CNPB. Este presente conclua que o imposto no sentido da condenação do acusado de ser no passo, como em que nós estamos aqui em primeiro, nós temos cinco coisas ali na minha questão de três. Mesmo fundamento, portanto, mesmo fundamento, de Ramon Rolando, Marcos e Marcos Valério. Precedente a ação, precedente. Vamos ao o próximo é o, é o Rogério Valentino. Agora, Sr. Presidente, nós vamos é, tratar de Rogério Lanza Tolentino. O problema levando até em consideração o que foi dito é, da tribuna em questão de ordem. Então, de ordem. Aliás, diga-se que o ministro da Natura em nenhum momento tratou aquilo que foi, é, sim, foi vinculado à tribuna. A excelência em seu voto não, pelo menos é mesmo isso, porque eu pude entender, não gostou nesse mérito que ele vai estar pelo advogado. Mas, em relação a esse voto, o presidente, eu digo o seguinte. O Rosário Lanza Tolentino também foi acusado da prática do crime previsto no artigo 1 da Lei Não Vista de Respeito, e as imputações são as mesmas. A conversão apontou na denúncia a prática de 65 operações de lavagem de dinheiro mas mais a alegação de nós pediu a condenação do Rei apenas por falar de vez em contexto material na sanção do artigo 1º, 5, 6 e 7 da lei na 1613. Isso porque, ao final da instituição criminal, o fator que tem isso de 48 operações e não 65, por meio de 19 pessoas diferentes. Então, a instituição inicial de 65 operações, depois da instrução, a, 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 a acusação, é, pediu a acusação por apenas 19 vezes, né? É, bem, o partido tentou ainda a incidência da causa especial de aumento de pena prevista no artigo 1 parágrafo 4 da Lei 9613, de 1998. Primeiro, Observe que, com relação à fundação do aval de capitais realizados por intermédio da SNPB, o Ministério Público não logrou comprovar e nem ao menos identificar a participação do réu nas 48 operações da Fialude. Com certeza. Com certeza. Só que, em primeiro, até no intervalo da discussão, novamente no debruceio do presidente sobre a denúncia, as alegações finais, em vista da defesa, não está bem verificando que a denúncia é da caverna vaga, genérica, imputa a Rosélia Tolentino. É, a lavagem de dinheiro, mas sempre ligada à SNPD, apenas no final das alegações finais, é que traz a baila 
na circulação de 10 milhões de reais, é, como foi contratada pelo BNV, mas por que eu vou forçar a fundação é, na linha de que o Rosário Colentino, sim, não só como advogado e sócio de Marcos Valério em uma determinada empresa, é, tinha conhecimento desse mecanismo de lavagem de dinheiro que não era feito através de bancos. Mas essa imputação específica de, 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 de lavagem de dinheiro feita por intermédio do BNV não, não, não é tratada aqui nesta nossa festa cultural para que se tenta como nós vamos verificar. Eu, pois não. O, o plenário, com sugestão minha, não acolheu a denúncia com relação a alguns crimes com relação ao Tolentino. A reputação ou má formulação da denúncia, etc. Eu estou ouvindo o vosso denúncio, o mundo heróico. A alusão a ele, o que eu estou dizendo com relação a crimes, a alguns crimes da antecedência. Acontece que ele, ele, como eu disse, vou dar uma esclarecida ao problema, ele está sendo processado em primeira instância por gestão da alimenta e por falsidade de alimenta. Isso. Mas a dúvida de isso é o que eu vou de muito trabalho, muita pesquisa, e como eu disse, até o último momento, todos nós estamos pensando, revendo, e então, se eu pensei, eu tenho, inclusive, aqui, se depois que elas precisarem, e se dá alguma dúvida, eu tenho aqui, não apenas a a denúncia, como também a validação de imagens do Ministério Público, onde eu tratei de dar os textos pertinentes aqui a essa acusação que é feita na ação penal 470. 470. Eu já estou culpa, por exemplo, mas eu penso que nós temos que enfrentar essa questão. Então, eu estou dizendo, por exemplo, que em outro caso, a minha frente, o caso dos 10 milhões de reais é, que foram contratados com o BNV é, e que foram distribuídos a políticos é, via Marcos Valério, que também de ter os fotos em branco, isso é outra questão. Mas não é essa que está sendo tratada aqui. Dá para ver, não está sendo tratada aqui. O advogado foi bem na sua tribuna e, 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 e se ganharam esse fato. Então, vou ver, então, foi. Então, as operações ainda contempladas na Rosário Colentino foram levadas a cabo pela SNPD, da qual ele não é acesso, mas apenas advogado que vem com os seus olhos. Em outra relação ao meu profissional, a cima do filme do Rosário Colentino e Marcos Valério, foi muito de pouco comprovado que não era bem acompanhado a sua última em viagens e reuniões e que está disputada com certa frequência de algumas atividades de empresas e cidades tão envolvidas na plena criminosa, delicada. Todos os acusados reconheceram o relacionamento profissional e o vínculo de consenso que não tinham, principalmente por razão de não tinham prestado serviços advocatistas às empresas de marcos de valor há mais de 18 anos. Além disso, os dois alistados desde 2002 das empresas, da empresa, tem um tiro e menos que seria empresarial, segundo declarou o Real Instituto Interrogatório, as coisas das três metas, as metas 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 das três metas, as 
é bastante interessante, tem uma boa palavra, uma maioria, uma maneira de ação de caráter especulativo. Eu, eu peço aos senhores que tem depois de uma semana, hoje eu falo, amanhã já, mas não tem nem que esperar para a gente mas que leiam, por favor, que leiam a denúncia e as alegações finais. Diga com todo respeito que a própria denúncia da República contentou-se, 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 não é contar, no que conta esse ponto da denúncia, o que acha que o Rosário Tomantino é a única coisa que conta da denúncia. O Rosário Tomantino está de lado a lado com Marcos Valério em praticamente todos os episódios da trama criminal e descrita na denúncia. Quando eu estou entendendo as alegações finais. E eu estou com uma lei do Ministério Público. Então, eu estou pensando que se existe a reproduzir esse aspecto, depois do processo, no repito, a participação do réu, o réu não é realizado com a presença de Marcos Valério. Mas é só. Mas é só. Uma volta dessa estratégia acusatória é de que ele contar com as suas alegações finais, com as 45 mil, 166, e 45 mil, 167, transcreveu um preço de interrogação de correr ou não se tornar nele, e qual é o seguinte, entre aspas, por vista que o Rosário diz que ele fez um contador de barcos, por que aspas. Mas que pouco falou com ele. Se tem também a entrada de outro correio da Calistida, de Deus ou não, para que ele tenha estado duas ou três vezes com o Tolentino, para que ele tenha um de Marcos Valério. Sim, claro, porque o Tolentino era advogado de Marcos Valério. Há 18 anos, ele era uma pessoa que acompanhava Marcos Valério, mas já foi um criminal advogado. Mas, enfim, vou continuar. Eu comprei ainda nos autos. E eu sempre pago para que eles e as senhoras ministros e ministros que vão se esforçar em todo, com toda a franqueza e transparência, porque tudo faz a diferença de ver e faz me melhorar. Eu tenho ainda no caso outras reações até o fato, como o de graça no interrogatório de também o réu, bem claro, do trabalho de Lula, que é nos 15 mil, que é em 62, nos 15 mil, que é em 69, da PIS 218, o qual declarou, no caso, e com as coisas, agora também tinha uma opinião, o mesmo que no documento do deputado José Juninho, juntamente com o Marcos Valério. Se sempre as testemunhas que alguém viu o José Juninho com o Marcos Valério. Mas não há nada, no caso, que nos amigos, que concorda que ele, que não é só sendo o CMT, e que participou das viagens feitas por esta empresa e também em cada um para o DNA. E, portanto, eu vou ler até tudo mais do que isso, pela vez que eu estou ligado, especialmente o réu contra o delito, como foi imputado. O que é imputado no que canta as verbas distribuídas pelas agências de publicidade. Dois negócios nacionais que estão me referindo aos 10 milhões de reais, aos seus sete casos em branco, ao episódio PMD. É outra coisa, tem nada a ver com o que está sendo tratado aqui. Eu estou te dizendo que a avaliação de tais unidades, quanto à presença do reino em todas as reuniões, é de submissão de dinheiro, dinheiro feito pelas referidas empresas. O que é que foi fora de se com os atos que não teria prestado. E não tendo que destacar a sua participação nos encontros, para mencionar o repasse de verbas a pessoas de verdade em feito especial pela empresa, para se permitir bem. Se não era das três pelas, a principal operadora do país do Tasso, vem com o vídeo clara ao afirmar em seu interrogatório, ela foi muito cada subordinada aos três pelas da MPB, verde, de classe. Então, ela que se resolve que ele tudo era advogado da sua MPB, e não posso. Isso só respondia aos três pelas que nós não precisamos da mão. Eu quero recordar as vossas excelências, o Simone das Pessoas era a principal operadora desse sistema todo. E ela vem, tem os meus vizinhos, olha, o Roberto não tinha advogado, não era sócio, era só o que precisa aos seus sócios, Marcos, Cristiano e Ramon. Dando por ter debate, a devida licença, do combatido e valeroso e sempre presente no Ministério Público, 
Quanta confusão na evangelha acusatória. E que eu fosse ter perdido o país do melhor que professor, pelo menos para mim. Outra coisa é essa tenta que, entre aspas, a prova da finalidade da seita e luta de Rosário e Clementino com Marco de Alônia, que está no caso da mão de Lebato, está no fato relativo ao desvio do quinto banco de Brasil do Zanetti. Pelos 45 mil, tem 60 pontos, nem nos dois fatores, foram os 83 das alegações finais. Pois a prova da finalidade é essa, mas essa é uma questão que está sendo tratada com o ministro de Afonso da Vez, o Bíblio do Sudão, na sua tomada 420. Não na sua tomada 420. Tem uma matéria da finalidade que não está nessa ação. Tem. Tem um fato, como nós sabemos, que eu dizer, tem um futuro impresso de 3 milhões de reais, que eu vou acompanhar com o Banco de Minas Gerais, que eu vou ter que ter a segunda delícia, que eu vou ter que 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 ter. Na descrição da situação, o Ministério Público afirmou que o valor foi direcionado primeiro para uma conta de consulta do BNB, depois foi direcionado para outra conta, desta conta foi presente a empresa do exército de participações, também de propriedade do Banco Valério. Em seguida, para a corretora Bônus Bonval, foi o final que eu vou ter estado a transferência de parte desse valor para políticos de parlamentares vinculados à parceira progressista. Nesse sentido, o Ministério Público, ao longo da instituição criminal, produziu provas, como o Alves, o Banco Central, o Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal, com o intuito de provar que o referido imposto não tem risco de fraude alto, e servido como lastro de recursos de água com parte de cidade formada pela empresa da União com o Banco do Brasil, por causa dos anéis. A minha lista de uma situação da FIFA. O padrão do poder que prestou a Polícia Federal foi nos 5 mil, na fase de leitura só dos 5 mil, na fase de leitura outro, no número 29, foi o que a contratação de tal imposto. Bem como a pessoa já passa o dinheiro a mais de valor e se restando. E é interessante que o Banco Central deu por onde dá essa operação. Mas eu estou nesse mérito. Deu por onde, mas como nós já dissemos que o juiz penal não está vinculado ao juiz administrativo, nós vamos deixar para o, o juiz natural da sua imputação e da seguir. Então, o que ele diz agora, em relação a isso, é, contra o repasto de dinheiro a Marcos Valor, em outro aspecto, que ele resolve que não tem. O Marcos Valor, já foi declarado que precisava de 10 milhões de reais por outro que ele vinha dando o juiz e perguntou. Se declarou que o projeto de tal operação financeira foi ligado à garantia de aval por causa de Marcos Valério, de um tipo de saber de onde pegava o DNA com a venda. Sendo dessa forma renovada a transação, tentou o projeto de lei de 9 milhões de 162 mil, 441 reais, quando foi passada a Marcos Valério, por meio de três pontos, sendo um terreno caminhado a dois de participações e outros dois a bem de bem mal. A recuperação do BNV foi coberta com o CDB do Banco do Brasil, que é o mundo do peculato de Zanotti, segundo a acusação. Posteriormente, o BNV confirmou tais declarações, a sua resolução de votação de uma pessoa, em 1976, como se vê. Em meio do texto do presidente, o ministro do Estado leu, e que ele não confirma isso, e ele diz o seguinte: se fazer um texto final, que eu prestei aqui, diz o seguinte: que o Senado, como o filho, foi levou a contrair o imposto de Banco de Valor, a pedido de Banco de Valor, e ainda por ter razão, que o Senado, que o governador de Transporte em Banco, foi saber de destinação dos nomes, respondeu que o procedimento foi de 20 anos a dia da nossa MP, e o processo de Banco de Valor, que é de 2002, apenas, apenas, em torno de Valentim, e mais, a sucessão empresarial. E aí, de ter uma operação, a garantia dos senhores da distribuição, assim, continuou. Para mim, você foi acabamento comprovado que o governo que não tem, depois de ver levantar no posto de junta do MG, assumiu três textos em branco, repassando os amatos da letra, por sua vez, o contexto do mundo das funções. Entretanto, o Estado, o Estado, não denunciou a lavagem decorrente do imposto de MG, junta do MG. Não denunciou o réu contra a lavagem que vem no texto de Zanotti junto ao BNV, mas apenas o texto contra as, entre aspas, operações viabilizadas pela 
Uma coisa é uma coisa, outra coisa é uma coisa, outra coisa. Mas, portanto, o referido no horário estava sendo analisado em outra ponta em área, que é a ponta de vento, também de... Uh, o repente, o referido no horário estava sendo analisado em outra ponta em área, que é a ponta de vento, também foi referido em um minuto no mês de Japão da Bosa, que em caso de ter dois minutos, declinou da competência para o juiz da quarta vez da Federal de Balão Vão, não existe nenhum erro, mas nenhum voto para a relação de acordo com essa coisa. Então, se presente, é um ponto exposto, dando um precedente a essa sentença, contra a razão e não da comandante, absolvendo o devolvimento para a investigação do primeiro, contra o sexto da lei na administração de três, e tem de ação de três votos meus, sete, no quadro do processo penal. Então, claro, é de um Então, o de é o primeiro de para a ordem de A base como um procedimento crise. Bem, o que eu de um procedimento estranho, de o Florentino, e o crime. O lavado de dinheiro faz com base na sua intervenção de 80 milhões e com o último do Código de Processo Penal. O último, né? A última vez. É, por isso que eu não gosto de ver isso, mas eu não gosto de ver isso. Esse tratamento me deixou um pouco. Vamos assim. Desorganizado. Por materiais e testemunhais, muitas boas votações de tudo para o território. Por exemplo, se a presidência do Brasil, 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 se a presidência do nós adotamos em suas alegações finais o seguinte. É por verdade que a denunciada se mora em dois anos das pessoas que discutiram a falta de uma das assinaturas em casos emergenciais. Quando não estarem presentes pelo processo da empresa. Com toda a contada de uma defesa, jamais poderia ordenar que a vida a um fim de qualquer empresa muito menos, os quatro venenosos da empresa transforma o teu dedo em pedra e o teu dedo em pedra e o teu dedo em pedra. A diretora de uma estatina financeira, a STMPD, era, em verdade, uma mera executora das demandas familiares e conduzida apenas pelo sócio da empresa. Continua a defesa. Pelo esforço de uma defesa, a nossa patente foi diretora da empresa STMPD, que não era equivalente a PPD. Com as consciências das deliberações de plano. A denunciada, se não me deu o de duas pessoas, nada mais é do que uma funcionária, empregada e denunciada de uma forma de ser muito atualizada. Quem é que está dentro da banca de espetáculo, da capital de grandes decisões, que não viu a empresa? E os princípios para a declaração dos dois colaboradores da ESPM têm dois pontos de relação entre os quais se impõem e dependendo da falta de denunciada. E o último item da defesa, que me parece relevante, é o seguinte, tanto tantos europeus, entre os estudiantes, entre os estudiantes, 
mas tem um papel honorífico, pouco significa do que é. Em qualquer tempo, eu disse que o Ministério Público é de certo desejado, mas a aparência da finalidade de fato, tem um papel intitulado do Estado. Se o nome das suas pares, como o Estudiante, o principal operador do sistema de energia que mais da ONU. Quando perguntar, diz a vocês, afinal, tudo que é do mundo é um Estado que tem até posição, se você quer que se não é o que não é para em classe, para os estudiantes, para tentar uma bala, como o Danilo Silva Cleve, em dada de fogo, numa pergunta retórica. E agora eu penso, por exemplo, que o governo está a ver todos os fatos editores. Mas a análise rigorosa do ação do projeto de probatório foi na vida do Jato. E eu ainda concordo que está todo empenhado para a cidade, a cidade, tanto na estrutura funcional das empresas do projeto de alto valor, tanto na trama criminosa, ao menos de suporte e delito de lavagem de dinheiro, ao menos de suporte e delito de lavagem de dinheiro, eles trabalham em muito esses preços limites desenhados pela defesa. Por conta da coisa melhor da capitada, foi responsável pela movimentação de fatos de valores, quanto total, que pode alcançar praticamente os 3 milhões de reais. As cifras são um pouco, digamos assim, contundências e contundentivas. A defesa não vê aqui também, né? Mas, de uma parte, é considerada desse fato visualizada pela própria semana da extensão, com uma data de teste para a pessoa, nos agentes do Banco Rural, em quatro votantes, na sede da SMPB, e até na dependência da Confederação Nacional de Comércio. O país da defesa tem sido a de todos os conhecimentos que a própria cuidada em conjunto com os correios, com o seu e tal, e também com a mão de ordem. Aí, mais uma vez, concorda aqui, Sr. Presidente, a, a coautoria do Cristiano de Paz e da Mão Cardoso. Essa, essa, essa dificuldade da prova vai se, vai se, vai, vai se tornando vai se mais transparente, mais clara, à medida em que os fatos se interlaçam e, e vão. E uma banda vai se dando aquela. Sim, o que você está dizendo? Thank <laughs> you. 
para receber o pagamento da primeira parcela de anuário. Pelo visto, as 40 mil que foram feitas em volume de fãs. Isso é outra parte. Na outra prova, meu Deus, tem o meu contexto da confiança que o senhor era meu poder a contato do corpo da SMP e do meu envolvimento nessa forma toda. As provas documentais do processo são regoradas pela prova que essa mulher colhida a um reúne e o grupo de forma tão recente a um dia que o cuidado nunca foi posto a essa outra de todo o primeiro dia de hoje como também dá a participação voluntária ao ativamento. As coisas que eu fiz com a tela de estudiosado, no caso, comunicando, fazer com que não é efetivamente para a prática de filhos de uma base, promovendo a população quando as filhas de recursos não foram direitos na mesma, e na índia de popular que conta para um outro sistema financeiro nacional. Por ordem da fundação, apresentação de documentos, como tanto, como está sendo um tema de empurrar, não só de um direito de empresas acusados, que não foi uma instituição financeira, Deve ver se foi um negócio que eu já mas a pandemia foi aqui no Estudial, com os agentes de dentro, por ter uma coisa de trabalho. Está fazendo um documento assim, mas a pandemia foi acusada, determinada, por um bom amigo do curso, as contas da ANCM, por um bom, que ocuparam o tema muito abençoado, de economização de valor e correspondentes, com o professor em que era questão de cada momento da hora, ou de muitos piores, com o verdadeiro de cartão da mão, era informada da ANCM. O que deve ficar feito, inclusive, como já afirmei, é que foi estado a sua identificação do destinatório, pois os cartas eram adequados para a própria voz, a qual, em todas as oportunidades, as palavras feitas em conjunto com o Correio de Manoel Cardoso, 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 de com base em documentos da comunidade, é profissional que dá um certo benefício de maior de recurso, bem como por postores, que vão ficar claros em interrelatórios, os custos de treinamento, e para além de planos de espécie, nas agências de bacurada, com controle de recursos intermediários, e pela conta de comunidade das postores, que nos avisam com a ação de escritório de nossa ideia em termos de poder. O laudo não foi feito com o Estado, 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 não foi feito com o é nosso, é, de um tempo, o texto dos dois, que incluiu com o presente básico do Banco Real, o Estado foi dedicado a todos os internamentos, a Copa, a Copa da Estrela da Lúcia, que precisa nos dar conta aos canais desses, desses cartas, Sabe que as operações foram feitas por determinação de baixo da lei, que o presidente é o ministro dos Correios dos Territórios da Mãe Lula Bento, não tem uma participação de militares, e digo que eles contaram também que a bandeira é voluntária e constante da lei. Como a gente fala de forma implícita, tanto de defesa e verbos. Por tanto, o próximo do presidente, eu já vou terminar. Então, as habilidades que não é ver o lado das pessoas, não é ver os campos militares ordenados especialmente pelo todo o Estado Marcos Valeiro Fernando de Souza, e tudo isso é um verdadeiro pavor e confundimento. Verdadeiro pavor e confundimento. Como o governo sabe, foi a declaração de um candidato policial. Eu estou com a minha mãe, eu vou fazer a fonte de graça de original. E eu estou com a minha mãe, a declarante, a declarante agora, no caso, declarou a polícia. E eu realizava isso com estranho confundimento, por favor. E que mostra que não há nada de ingenuidade na atividade da fonte. Eu estou com a minha mãe, eu estou com a minha mãe. Então, eu estou com a minha mãe, 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 